Don't worry. Hello, Myra Campos. How are you? Hi, Sara, Elisa. Hi, Roxana. Hi, Luis Enrique. Hi. Hi, Brian. Hi, good evening. Good evening. Hi, teacher. Hello, hello, everybody. Today, today's the last day, right? Hi, Cristela. Hi, teacher. How are you? I am fine. Doing great. Hmm? Okay, yes. I'm, I'm, I'm glad to see you today. How are you doing in your in the platform? I fine. <laughs> Uh -huh. Doing great, huh? Yes. All right. Okay. So today is um, our um, last day of school, and I think we're going to have uh, vacations, right? Vacation is coming. Yeah. Very good. Um, ya les enviaron el, 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 el aviso de las vacaciones, ¿verdad? Vamos a tener vacaciones desde cuándo? Si alguien sabe. No me ha llegado ningún aviso. No. Y a no, mí tampoco. No vamos a tener vacaciones entonces. ¿Cómo no? Sí. <risa> no se ha llegado ningún aviso. No vamos a tener vacaciones entonces. Y Zafor no da vacaciones. ¿Ah? Y Zafor no da vacaciones. Sí, pero eh, eh, la compañía sí tiene vacaciones. Ya les voy a decir cuándo es las vacaciones. Las vacaciones. Eh, el Monday, Monday, just a second. Los, um, algunos no, no han recibido sus, um, eh, sus, Su certificado, ¿verdad? ¿Alguien no ha recibido su certificado? Teníamos problemas de que habían unos certificados con diferentes fechas. ¿Se acuerdan? Yo sí, ya lo recibí. ¿Ya lo recibió? Ok. ¿Cuándo lo recibió? Sí. Ahí se lo mandé. Ahora. Ya me, me Ahí dice, a ver. ver este. Ok. Ya está correcto. Ya está correcto. La fecha y todo. La fecha y todo, sí, porque me mandaron un, un, un audio ¿Sí? que sí, un correo que le iban a, a revisar, ¿sí? Hola, teacher. Disculpe, fíjese que a mí me tengo el mismo problema que la compañera, porque a mí me parece generado el 22 de julio de 2019. Generado. Mi certificado. Ajá. Ok. Vamos a ver, un segundo. En el mío dice hasta el 30 de agosto del 2021. 30 de agosto, ¿verdad? Sí, porque me dijeron que lo iban a... a... Uh -huh. Un segundo. Y Roxana Argueta. Sí. Ok, permítame un segundo, Roxana Argueta. Eh, mira lo que estoy haciendo, sí, ¿verdad? Sí, se ve. Lo ok, ok. Sí, quiero que vea, estoy.
No sabe cómo parece su usuario. Sí, se ve. Uh, no, 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 no sé. Ok. Pero al parecer, eh, según lo que estoy viendo, están por orden alfabético. Uh -huh, sí, pero no me deja... Eh... Buscarlo. Tengo que estar más adelante. No sé si uh, le pusieron Roxana primero o Argueta. Mm. Ya, ya llegamos al... Um... Ahí no estoy. No, no está. Va a estar en la... Or... Porque se, se ve que está el primer, el primer nombre, Patricia Roxana. Sí, ahí empecé a poner Roxana. Ahí está, ahí soy la primera. Sí. Ok. Esta. Este es su certificado. Tiene, si se fija, tiene de octubre. Aquí dice 31 de octubre, de agosto. Y, y oh, esta fecha aquí, si se fija, sí. tiene 27 al 30, 27 de julio al 30 de agosto del 2021. Oh, Ahí está. Sí, pero el que yo, ok, este. sí, porque quizás lo han actualizado, porque el que yo tengo acá, esa fecha tiene. Sí, sí fue, fue actualizado. Hasta, ayer me dijeron que lo hacían. Ah, ok. Entonces, por eso es que... Ah, ok, muchas gracias. Pues sí, quería revisar porque sí me dijeron, por eso le pregunté a ella si se lo habían actualizado y ella dice que sí, que ya le llegó de otra fecha y sí ya está actualizado. Ah, ok, gracias. Uh -huh. No, no, no hay problema. En congratulations, congratulations, ya tiene, el, el, um, tiene su, su certificado, ya lo puede imprimir. Y así todos los que uh, ya terminaron pueden verificar. You can uh, verify the and uh, you will find it uh, uh, that it has been uh, fixed for you guys. Okay, eh, vamos, a, um, vamos a ver el midterm. Alguien que eh, no haya terminado el midterm o ya todos lo terminaron. Vamos a hacer el midterm. Es, es, es un repaso de todo lo que hemos visto eh, a lo largo de estas uh, dos semanas, ¿cómo se va? Tres semanas, ¿cómo se va el tiempo, verdad? Se va bien rápido. Yeah. Time flies when you are having fun. El tiempo vuela cuando usted se está divirtiendo. Cuando estamos divirtiendo, parece que it goes uh, too fast. El, el midterm es, una, es, es uh, un repaso de todo lo que hemos visto. Entonces, ahí le, en el midterm le va a salir todo lo que hemos visto capítulo por capítulo, sección por sección y ejercicio por ejercicio. Lo vamos a hacer juntos todos ahorita para ver cómo, en qué área es la que ustedes eh, necesitan eh, un repaso, que necesiten que yo les, eh, les, les pueda ayudar. Y me dicen eh, qué es lo que no han entendido, qué es lo que está confuso, para yo poder darles eh, una, como una ayudita, una explicación de algo que no entiendan, ¿ok? ¿Estamos? ¿Estamos hasta bien? Ok. So, dicho eso, uh, let's go to the exam, uh, midterms, y lo vamos a hacer juntos todos. ¿no? En este vamos a, a practicar el listening, lo que hemos estado practicando de, de, de ahorita. De que ver, vamos a ver. Uh, learner. Just a second. Ok, vamos a ver el listening. En esta listening tenemos estas, estas, uh, eh, estas con, eh, respuestas, pero vamos a oír y usted me dice, mire, teacher, ahí no se escucha bien eh, que dice 13 years old o por qué es 13 years old. 
¿El qué? Usted me dice y yo le explico por qué es que ahí dice esto. Vamos a hacer a refresh the page para que podamos escuchar el audio. un poco lento, distinto. Ok. Juan. Are you going to do anything special this weekend, Julie? Well, it's Mark's birthday. Oh, great. How old is he going to be? He's going to be 13. 13? He's growing up. Yes. He's going to go to high school next year. Ok, so escuchamos bien eh, claro lo que dijo ella. He's going to be 13 years old. Yeah. Okay, si alguien no, no, no entendió, me puede decir, teacher, levanta la mano y dice, teacher, ¿a dónde es que dice 13 years old? Si no, seguimos con. Two. So, what are you going to do for his birthday? We're going to have a party for him. Terrific. When are you going to have it? Well, his birthday is on Friday, but we're going to have the party on the weekend. On Saturday or Sunday? On Saturday. Everybody can come that day. Three. What kind? Okay. So in this case, it says that they're going to have a party on. Well, his birthday is on Friday, pero they're going to have the party on Saturday. Por eso que está seleccionado Saturday. Porque even though they uh, mentioned Friday, uh, they're going to have the party on Saturday. And number three. What party see. are you going to have? Oh, well, we're going to have a karaoke party. A what? You know, karaoke. People stand up and sing songs. The music is on a CD and the words are on television. I see. So Mark likes karaoke? He loves it. Okay. ¿De dónde se saca Sing Songs? ¿Por qué eh, no menciona karaoke, verdad? Y en un karaoke, ¿qué es lo que se hace? Cristela, Cristela. Cantan. Cantan, yes. Cantan, yes. Se canta. Entonces, por eso está la Sing Songs. Porque, eh, como dice karaoke... Entonces se supone que no es dance ni watch television. Hay que sing songs. Very good. Ok, vamos a um, go to the next one. Match the question. Y esta match the question es donde usted va a match the question. Y dice, are we going to, to work this weekend? Ahora tenemos uh, eh, todas estas eh, opciones. Tenemos uh, la opción A. B, C, D, E, F. María Verónica, are we going to uh, are we going to work this weekend? ¿Cuál sería la respuesta en esta? María Verónica ¿Cuál sería la respuesta aquí? Are we going to work this weekend? No. No. Ok, Cristela Ivania le puede ayudar. Are we going to work this weekend? ¿Cuál sería la respuesta, Cristela Ivania? Sí. 
Seria... No, we're, we're going to relax. Yes, no, we are not. Yes, we're going to relax. We are not. Yeah, we are not. No, we are not. We're going to relax. Okay, yeah, very good. Esa sería la respuesta a eso, porque de, de relajarse es lo contrario a trabajar. To work, ¿verdad? That will be the, uh, the opposite work. Okay. Are they going to have uh, um, um, to cook dinner? Roxana, ¿cuál sería la respuesta a esto? Yes, they are. They are, they are going to make pasta. Okay. Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. They're going to make pasta. Yeah. Yes, they are. They're going to make pasta. ¿Por qué? Porque cook dinner. Cook dinner es acerca de cocinar, ¿verdad? Y es la única que dice ahí de cocinar. Esta dice party. No, nada que ver con cook pasta, ¿verdad? Flor, um, ¿cuál es la número tres, Flor? Are you going to exercise this evening? Flor? Flor de María González. No? Okay, Luis Enrique. Are you going to exercise this evening? Yes, I am. I am going to go swimming. Yes, I am. I'm going to go swimming yes yes i am i'm going to go swim are you going to exercise this because swimming is exercising right? very good okay tenemos esta aquí if you can help me um with this one uh let's see who can help me with this one we have uh okay Flor de Maria, can you help me? Can you help me with this one, please? Flor de Maria. Hola. Yes, can you help me? Me escucha. This? Sí, uh -huh. eh, Sería el número cinco, ¿verdad? Sí, number four, um, yes. All right, is Bill going to Number do anything four. after work? No. No. No? They are, they, no. No, they, they aren't. are. Oh. So it will be letter A, B. They, oh. they go. Okay. So it will be letter A, B, C, D, E, or F. F. F, no. So it e. says, no, they aren't. They're going to have a no, party. No, they aren't. They're going to no, have they a party. Aren't. Uh -huh. They're going to have a party. Okay. So this is, this is, is Bill going to do anything after work? No, they aren't. They're going to have a party. Is that the correct one? Uh, Brian Ariel? Es la opción E. Yes, he is. He's going to visit his parents. Okay, yes, he is. He's going to visit his parent. Porque si dice, is Bill going to do anything after work? No, they aren't. Eh, no son they aren't, ¿verdad? Es solamente Bill. Entonces, sí. yes, he is. Está hablando de Bill, de una persona. He is. Very good. Excelente. Ok, Rubia Franco. Number five. Rubia Franco, number five. 
Las cinco. Yes, número cinco. Our Pam, La F. F. Are Pam and Andrew going to have a picnic this weekend? F. Okay, no, they F. are. We're going to have a party. Yes. Letter F. Is that correct, Roxana? It's correct. No, they aren't. Yes, because they is uh, Pam and Andrew are they. Okay, very good. Um, let's see, who can help me with this one? Is it going to rain tomorrow? Julia Maritza. I'm here, teacher. Yes, can you help me with number six? Uh, yes, uh, for the moment I see the answer. The answer? Is it going to rain tomorrow? It's letter B. B as in boy. No, it's, it's, it's not. It's going to be cloudy. Yeah, it makes sense, right? Is it no a llover? But a cloudy. Well, let's submit the answer and see if we got it. If we got them right. Yes, we got them all right. Very good. Excellent. Now let's see with the WH question. WH question. And uh, Brian Ariel, can you help me with the A? What would be the answer to this one? Option two. Option two. So it would be, uh, where are you going to go this summer? Next summer. Next summer, we're going to go to Alaska. Very good, excellent. Now, um, let's see who can help me with this. If I can have uh, Nathalie Cornejo, if you can help me with this. Alaska, wow. <laughs> Nathalie Cornejo, Alaska, wow. How, how are you going to go there? This very good. Yes, that would be the answer. How are you going to get there? We're going to take a boat. Yes. Como qué transportas qué transporte o qué medio van a usar, verdad? Is it yes? We're going to get a boat. Um, Maria Salazar, can you help me with this? That sounds exciting. ¿Cuál sería la pregunta eso? Maria Salazar. That sounds exciting. Who are you going to go with? Yes, who are you going to go with? Who are you going to go with? I'm going to go with my family. Family. Very good. Excellent. Great. Maria Veronica. Great. No, Sonia Gamboa. When are you going to go? When are you going to go? Yes, when. When are you going to go? Porque como le está dando un date aquí. See el date. We are going to go on June twenty first. So says when are you going to go? Very good, excellent. Good job. Si las tuvimos todas buenas. Good job. Okay, let's go to the next one. Teacher. Yes, ma'am. 
no le había contestado porque me había salido de la pantalla y no la podía hacer más grande y no la miraba. Oh, sí, está bien, tranquila, tranquila, ¿no? Yo ya sabía que tenía algún problema ahí, tranquila. Ok. So, vamos a contestar la que dice Complete the conversation. Conversation. Uh, esto es acerca de, ¿se acuerdan que estábamos hablando acerca de las, de las enfermedades y qué es lo que eh, tomamos para las enfermedades? Aquí la vamos a poner en práctica. A headache. ¿Se acuerdan que tomamos, qué tomamos, qué es lo que hacíamos para un headache? When you have a headache, you, you what? You feel, you get, or you have? You have. 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 You have, okay. I have a headache. Very good. Entonces, eh, when you have a headache, you drink, you eat, or you take these pills. Take. 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 You take. take. Yes, you take these pills. Yes. And uh, in esta, you what, how, or why? The matter. What, 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 what is the matter? What's the matter? Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Very good. Tomorrow. What's the matter? Next one. I don't feel well. Well or sick? Well. 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 I don't feel well. Yeah. Okay. I don't feel well. Yes, I. I what? How? Why? How, how, uh, how, 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 right? How yes. do you feel today? How. Not so good. Yeah. I have, I have a sore eye. I have, okay, get some I sore have. eyes. What are sore eyes? Oh. Cuota. Sore eyes. ¿Qué son sore eyes? Dolor de ojos. Eh, ojos irritados. Sore bueno, eyes. Sore eyes son ojos irritados. Como decíamos, sore throat. ¿Se acuerda? La garganta irritada. Yeah. Cuando anda. I can't talk today. Yeah. Ese es sore throat. Y cuando dice sore eyes, es que tiene ojos irritados. Ok, I have sore eyes. I have a headache. Uh, don't, don't exercise, don't rest, or don't relax. Exercise. Exercise. Don't exercise. exercise. And. Use. Use. And have. Use or give use. Have. Use, use to have. Use, use, use. Use, 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 use. Okay. Have. Use to have. Okay. Let's see. Yeah. Todas las tenemos bien. Perfecto. Excellent job. Vamos a ver. Read the article. Vamos a, a read the article. Um, eh, me puede ayudar aquí? Sonia, ¿puede leerme a cold? What can you do? What can you do for a cold? Many people eat hot chicken soup. Other people try drink. Hot water with red paper, sugar, lemon juice, and milk. Okay, muy bien. What can you do for a cold? Es a question, ¿verdad? Es una pregunta. What can you do for a cold? Many people eat hot chicken soup. Many people eat hot chicken soup. Other people drink hot water with red pepper. Pepper is pimienta, yeah, pepper. Sugar, lemon juice, and milk. Okay, 
Ahora, Sonia, léalo con esas, con esas correcciones que le hice. What can you do for a call? Many people eat hot chicken soup. Soup. Other people, soup. Soap Other es, people drink. Soup es jabón. Soup. Uh -huh. Soup. Other people drink hot water with red paper. paper. Sugar, lemon juice, and milk. Mira, acuérdense que eh, dice pepper. 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 No, paper. Pepe. Paper es papel. Y soap es jabón. Entonces es soup. Es una sopa. Sopa. <ríe> una sopa. Yeah. Sopa en español, soup en inglés. Si digo soap es jabón. Ok. Y este es pepper. Pepper. No paper. Pepper. Ok, repita Sonia. Soup. Soup, pepper. Pepper, muy bien, excelente. Ok, Natalie, ay ayúdeme con la cuff. Cuff sería a cuff esta, ¿verdad? Un, eh, una eh, cuff sería tos. Natalie Cornejo. Cuff, a cuff. Cuff. How about cough? Drink warm tea or take some honey. This can make your throat feel better. Very good, excellent, good reading. Silvia, can you help me with the headache? Silvia Raquel Rodriguez. Hi. Hi. Okay. What about uh, how have a cold cloth on your head or spouse face with cool weather you can also put your hands in hot weather this muy bien, vamos a ayudar con unas palabritas ahí, ¿ok? What about a headache? What about a headache? Put a cold cloth on your head or splash your face with cold water. You can also put your hands in hot water. This can Help. Ahora léalo ya con las correcciones. What about a help? Uh, what about a healthy uh, headache? Headache. Uh -huh. Ay, no, está bien, está bien. Me apagó. Ah, ok. Que le ayude Roxana entonces. ¿Me puede ayudar, Roxana Argueta? Uh, what about a headache? Put a cold cloth on your head or splash your face with cold water. You can also put your hands in hot water. This Can help. Very good, excellent. Water, acuérdate de water, ¿verdad? Water, very good. Water. Excellent, very good. good job, good job. Cecia Raquel Cruz, ¿me puede ayudar con insomnia, por favor? Insomnia. In, insomnia. Can't no. sleep insomnia. Se me fue. Sara Elisa Belloso, ayúdeme con In, insomnia. Insomnia. Uh -huh. Can't sleep 
at the night, drink a large glass of warm milk, or take a very warm bath. Bath, very good, excellent. Okay, muy bien, excellent. Entonces, uh, this is what uh, home remedies uh, um, you can do at home. Uh, whenever you have a cold, whenever you have a cough, whenever you have a headache, or it is an insomnia, insomnia, you can do this uh, home remedy. Um, some, a lot of people say that it works. Some of them, they don't, they say they don't work. But uh, uh, number one, Maria Campos, what would be number one? Number one says, uh, for a cold, what do you use for a cold? Some people eat chicken soup. Some people eat chicken soup for a cold, okay. Um, Cristela Ivania, for a cough. You can drink warm tea or take some honey. Honey, yeah, take some honey, very good. And Helen Esther Lopez, for a headache, what do we do? Yeah. What do we Put do for a headache? on your head. Put a cold uh, cloth on your head, yes. Put a cold, uh, as if for a headache, right? And uh, for insomnia, uh, Maria Salazar, for insomnia, what do we do? No? Teacher. Yes? Milk of take. A warm bath. Uh, it would be drink a large glass of warm milk or take a warm bath for insomnia, right? Very good, excellent. Okay, I'm gonna submit this one, and we got them all right. So we got them right, got them right, got them right. Got it right. Okay, very good. Excellent. Excellent. Now let's see. Next one. Just a second. Okay. So now we're going to do um, the uh, lesson number four. If you don't have any questions about the uh, um, the midterm, it wasn't too bad, huh? It wasn't too bad, the midterm, huh? Eh, ¿Alguien tuvo problemas con el midterm? No estaba, no estaba muy malo, no? No estaba tan difícil. ¿A alguien se le hizo difícil? Catherine, ¿qué piensa del midterm? ¿Estaba bien o estaba fácil o estaba más o menos? It was so, so was easy, hard. Easy. Easy. Very good. Very good. And uh, Stephanie, Priscilla, it was easy or it was hard for you? It's hard for me. It was hard for you? Okay. Yes. ¿Qué fue lo que no, no estaba más, más difícil? El, el, el reading, el listening, uh -huh. el... The writing, a, a comprehension. Es la comprehension and reading. Reading. Okay. Yes. Okay. Y las palabras eh, son los verbos los que le costaba entenderlos. O en, real, en realidad era todo. Como, la... el, como el, el tiempo, la estructura estructura de para responder porque me equivocaba muchas veces en la estructura y o en el orden y el tiempo del verbo en el... oh. ok ok entonces la estructura eh, sería como el simple present structure 
El, ¿Tiene claro el simple present structure, la estructura del simple, del presente simple? Sí, yes, tuve que repasar bastante también, Mi, un familiar. Así ok, que... okay. Para, yo le, le pregunto para poder yo eh, preparar un, una, una explicación acerca del simple present uh, structure o el past uh, simple o la, la question structure o, o, o algo que le pueda ayudar para que en el, en el final no tenga ya, ya sea otro problema ya no sea el mismo porque si, si no eh, atacamos ese problema ahorita eh, después se le va a hacer más, más difícil ¿Okay? entonces vamos a ver si preparamos una, una clase de a, a simple present para darles eh, esa clase y cada vez que vayas una sección por ejemplo la sección 4 que vamos a comenzarla y si hay algo que no entienda, levante la mano, levante la mano y diga, teacher, eh, esto no lo entendí, puede explicar. Y yo tengo, uh, estoy en la obligación de darle, eh, a, a parte de, lo de la plataforma, darle una explicación diferente a lo que está en la plataforma. Sí, Silvia Raquel. Yes, Silvia Raquel. Sorry, teacher, pero me sacó de la plataforma. Oh, no. Sí, okay, no se preocupe, tranquila, estamos, estamos, estamos bien. Sí, parece que en algunos lugares está lloviendo y hay problemas a veces con el internet que está muy saturado. Así que no se preocupe, tranquila, estamos bien, ¿ok? Gracias. Por... Thank you. Yes, ajá. Yo, esa no la, esa no la he hecho todavía. Sí, ya, ya la ¿Cuál? No hay cómo. ¿Cuál, perdón? Esa es la... La cuatro... 4 punto 4 la que estaba en este momento sí, 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 esa es la que vamos a, a comenzar a a, a, a explicarla sí, la number 4 sí. ahorita estoy viendo que, ¿cuál es una consulta? sí, Sonia este, recuerdo que usted me había dicho de que no me había mandado lo que es el link para para el nuevo curso terminado lo que era la plataforma pero ya la terminé y tampoco me la han mandado sí voy a enviarles una una un request para ver qué es lo que está pasando con, en su caso, porque como acuérdense que eh, lo terminó una noche, lo terminó todo así el siguiente día ya estaba hecho y wow qué pasó aquí Roxana quizás eh, intervino o algo, pero todo de felicitaciones. <risa> no, estoy, I'm just, I'm just, I want you to, uh, sí, uh -huh. pero sí, eh, excelente trabajo, muy buen trabajo y, y tienes a hundreds en todo, o sea, hundreds en todo, en todo. Eh, me sorprendió y eh, muy bien, Lo felicito por ello. Y uh, el certificado ya lo recibió, ¿verdad? Solo voy a preguntar porque es que no le han enviado todavía el link para que para el, Perfecto, el, entonces. Para el próximo nivel no no hay problema gracias a usted por por trabajar duro en esa plataforma ok entonces eh, solo solo um, julia marisa tuvo problemas con el midterm que casi no entendía los demás creo que estamos bien verdad si, si hay algo que ustedes quieren que les ayude eh, durante esta semana eh, bueno cuando estemos en clase para ir saliendo de esos uh, problemillas y si no, pues conseguimos, ¿verdad? Si todos estamos bien y entendimos todo, eh, sigamos adelante. Muy bien, excelente. Vamos a, a, a ver el chapter 4. En este capítulo, a Natalie Cornejo, sí. Teacher, yo en, el, en la sección 3, uh -huh. en el 3.7, en la evaluación 3.7, tuve problemas porque... Eran cinco preguntas y uh -huh. solo la, se repetía la misma en, la, en, la, en, la, en toda la plataforma. Entonces, no sé si le pasó a todos o solo a mí que, que, que tuve problemas con la 3.7. En la 3.7. Ok, veamos sí. la 3.7. ¿Qué pasó ahí? Esa, sí, vuelta.
37. Okay, cases covered. No? 37. Just a second, momentum. Ok, um, señorita Cornejo, um, ¿cuál fue el, el problema que dice que tuvo? Eso, la pregunta uno, la where are they going, uh -huh. se repite cinco veces. Sí, pero cada, o sea, aquí uh, cuando oímos el, el audio, vamos a oír el audio eh, de primero, ok, para ver de qué es lo que están preguntando. Porque son diferentes uh, personas. Vamos a, a oír el audio. Segundo. Where is it? Look at the map in exercise five. Listen to four conversations. Where are the people going? One. Hmm, I think it's on Main Street. Is it near the Regency movie theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Ok, ok, entonces la pregunta aquí es, es ¿qué es lo que andan buscando ellos? Uh, ¿A qué se está refiriendo? Entonces, la, ellos lo que dicen es el, el location del place a dónde van ellos y qué es lo que está en esas locations. Eh, este es el trabajo de nosotros, encontrar qué es lo que está allí. Por ejemplo, la, the bank. Podemos ver el... el... Aló, por favor. Aló, apaguen la... <ríe> apaguen el, el... Aló, gracias. Aló. Entonces, tenemos que buscar qué es eh, de lo que ellos están diciendo, qué es en esa location que ellos hablan, ¿qué es lo que está? Y dice eh, que está un banco, the bank. Por eso es que dice, where are they going? Porque la pregunta, aunque sea la misma pregunta, pero el location que ellos andan buscando es diferente, por lo que están indicando. Eh, aunque sea la misma pregunta, where are they going? No sé si ahí es donde está la confusión suya, Lorena. ¿Mm? Lorena Lorena, no la escuché que esa, esa, esa era mi, mi confusión de que se repetía eh, la misma eh, la misma pregunta pregu sí. misma pregunta sí, uh -huh. sí y, y es por esa razón porque eh, lo que sí. ellos indican es la misma pregunta pero location the location that they're asking for is different on each question okay. even though it's the same question Natalie Cornejo 
Okay. Okay, not a problem. Thank you for asking the question. So since we're going to be talking on section four, si ya no hay más preguntas de ese hizo, we're going to be talking about section four. Section four habla de auxiliares. ¿Qué es, um, what is an auxiliary verb? Uh, si alguien me puede contestar, si alguien me puede ayudar en eh, qué es un auxiliary verb. ¿Y para qué sirve? What is a, an auxiliary verb and what is the use of it okay Sonia what is an auxiliary verb and what is the use of it ayudar al verbo principal para poder expresar lo que queremos en diferentes tiempos. Ok. Ok. En el caso este que tenemos aquí, do you want to go to the movies? El, el verbo, ¿cuál es, eh, cuál es el, el significado del, del do en esta oración? Es. Eh, Brian, ¿cuál es el, el, lo que quiere decir el do en esta oración? Do you want to go to the movies? ¿No? Eh, Roxana Argueta, eh, Ajá, perdón, Brian, perdón. Se usa el do porque... Está en presente simple. En presente simple. Ok. ¿Y, y qué es lo que quiere eh, el do? ¿Qué es lo que quiere decir allí? ¿Tiene algún significado? Porque regularmente el do es hacer, ¿verdad? Hacer. Y en esta oración tiene algún significado el do. No. No. Por eso es que se llama auxiliary verb. ¿Sí? Recibe el nombre de verbo auxiliar porque no tiene significado ahí. Solamente está auxiliando al verbo para que se pueda convertir eso en una pregunta. Y sí, como dijiste tú, es una pregunta en simple present, en el tiempo presente, eh, que donde no se usa el verbo to be. So, it's a simple present uh, uh, without the verb to be. Entonces, el do, en este caso, no se, eh, no, se trans, no se traduce en nada. No quiere decir nada, solo es un auxiliar. La tendencia de nosotros, de latinos, es esta. You want to go to the movies. Esta es la tendencia de nosotros, de escribir de esa manera y hablar de esa manera. Sin el verbo auxiliar, sin auxiliary verb do. Entonces, eh, por eso es que lo estamos viendo ahorita, para que lo veamos que es necesario cuando nosotros hablamos o cuando nosotros escribimos una pregunta en el simple present, sin el verbo to be, que le pongamos el do, auxiliary verb. ¿Cómo lo haríamos en el, pues, en el pasado, Cristela? Si quisiéramos hacer una pregunta del pasado. Usamos el did. El did, ¿verdad? El did. Yes. Did you go to the movies? Yes. Did you go to the movies? Yes. Eh, la tendencia de nosotros en español, ¿cómo hiciéramos esta pregunta sin el did, uh, eh, María Salazar? Eh, 
¿Cómo cree usted que la haríamos sin el did? Do you want? Lo haríamos. No, you went to the movies. Yeah. Esta sería cómo la haríamos nosotros. La, Natalia Cornejo, sí. Nat, Natalie Cornejo. ¿Qué Levantó la mano. Eh, no. Oh, okay. Anteriormente sí, pero. No. Oh, okay. Ok, esa, esa es la forma como nosotros la diríamos. You went to the movies. Sí, pero es incorrecto. Porque no estamos dando. Yo. Sí, perdón. Sí, perdón, teacher. Yo levanté la mano. Es que yo pensé que ibas a ser. You go to the watching movies. No, you went to the movies. Sí. Uh, fuiste a, a, las, a las películas. Quiere decir esto. Me. En español nosotros fuiste a ver películas, decimos nosotros, ¿verdad? Pero en inglés no se, 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 no se dice así, solo se dice, uh, did you go to the movies? Fuiste a las, a las, a las películas. O, do you want to go to the movies? Quieres ir a las películas, es como se traducía. Pero en nuestro lenguaje sería, quieres ir a ver una película. O, fuiste a ver una película. Lo que estoy explicando aquí es que no caigan en el error de hablar de esta forma aquí. You went to the movies, ¿ya? Yeah? Porque no se dice así, se dice, que okay, esta es la forma correcta de decir, did you go to the movies? O, you want to go to the movies, quiere decir las películas, no, do you want to go to the movies? Eso es la forma correcta de decir. Ahora, si lo queremos decir uh, negativamente, que... No quiero ir a las películas, como diría uh, Sonia Gamboa. No quiero ir al cine. Roxana dice, yo, yo, yo quiero, yo quiero. ¿No? Um. Diríamos, I, I, I don't, I don't, I don't want to go to the movies. Yeah, I want to go to the movies. Yeah. Esa sería la forma como diríamos, I don't want to go to the movies. Donde está siempre el auxiliar, el auxiliar don't. Ok. Eso es la forma como diríamos. Y eso es lo que vamos nosotros a, a, a empezar a ver eh, cuando regresemos, ¿verdad? A tener las, las clases nuevamente. Entonces, eh, eh, simple present usando el do. El do. Do you want to go to the movies? No, I don't want to go to the movies. ¿Ok? Y la, la respuesta, ¿cómo eh, con, uh, responder? Tenemos respuestas largas y respuestas cortas. Por ejemplo, si le digo, um, eh, Ceci, Cecia, Raquel, do you want to go to the movies? Y Cecia me responde, ¿cómo me respondiera? Por favor. Do you want to go to the movies? No. <laughs> ok. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Luis, Luis. Ay, ¿eh? Ajá. En, 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 en afirmativa o negativa me dijo. De, su respuesta, do you want to go to the movies? Ya me puede decir que sí o no. I don't not, I don't not. Um, I, um... I, I... Not want to want to do go to the movies. Okay. That's it. Yeah, okay. No, no hay problema. Tranquila. Okay. Entonces sería I no. Si es negativa sería no. I don't want to go to the movies. Yeah? No, I don't want to go to the movies. Y si es positiva, Luis Enríquez. 
Repita. Do you, do you want to go to the movies? Y usted me va a responder positivamente. Yes, I do. Yes, I do. Or yes, I want to go to the movies. Eh, Yes, and, I want to the movies. Ah, yes, I want to go to the movies. Si digo, Helen, do you want an apple? Do you want an apple? Y usted me contesta, sí o no. Helen? Yes, I do. Yes, I do. Or yes, I want an apple. Ok, entonces vamos a, vamos a, a, a trabajar en la estructura de las oraciones en, en Simple Present para que sepan cómo preguntar y cómo contestar, ¿ok? Eso lo vamos a ver cuando regresemos nosotros a eh, la próxima clase, ¿ok? Entonces, uh, eh, ¿sí? yes. ¿Sí? ¿cuándo regresamos a clase? Eh, les voy a enviar un, uh, ahorita, cuando terminemos la clase, voy a llamar por teléfono, voy a enviar un mensaje que me digan cuándo comienzan las vacaciones y cuándo regresamos. Porque regresamos como el 9 de agosto. Es lunes. ¿Ok? Pero se lo voy a confirmar. Y si no, no nos van a dar vacaciones. <ríe> ok. De todos modos no van a haber ruedas. Se van a aburrir en la casa. Sin ver la clase de inglés. <laughs> okay, okay, have a good night and have a good weekend, okay? And uh, uh, take care. Cuídense mucho. I see you next time. Good night. Okay, good night. Bye. 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 Bye.